Hi friends, welcome to IRAs Academy. This video is the SSC CGL Mark Test 18 English part explanation. Okay, right. So, first question join. So, we have 76th question. So, 76th question is select the most appropriate synonym of the given word. Each word is synonym. Synonym is similar meaning. What can similar mean, right? Each and a word enter Jonas Rikada. Monaco, each and a word enter and imbue. Each and a word enter Monaco imbue. Okay, now H and D imbue on Tamanaco meaning end, first of all. Okay, now imbue on Tamanaco meaning a mosin and a inculcate and don't. Evantam than inculcate. Okay, now ante sloga. Okay, now sloga. Uh, next one, uh, manamu, strong ideas ni one person lo build jayda man mat. Then I want to mante imbue ante unto. Then I want to mano inculcate. Okay na inculcate ante unto. Okay inculcate jayda mante one person lo ideas ni strong beliefs ni strong one one mind lo gani. Okay one mind lo so build jayda ante unto. Then I fix jayda ante unto. Okay na fix jayda mani inculcate jayda mani ante unto. Okay inculcate jayda right. But apur manko. <coughs> So, the option is clear, remove, deprive. So, this question is the last option is instill. Double L, instill. So, this question is easy to answer. At the end, we have a general ambient meaning to inculcate and impart and fix. But the option is clear. Clear 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 Next one deprive. Deprive and danger pen, lake of potomac. So deprive would often come with a lack and don't. Okay, lake of potomac. But you could have in mood words, I'm going to change it. The ante so negative a jip. And a something is a miss out in the jip. Don't lake of potom, this shade and lake of potom jip. Don't. But I'm going to get a in mood words, I'm going to similar meaning is to me. Can I can instill? Next word, I'm going to give them to instill. So instill jadam and a meaning in tente. So inculcate jadam and don't. Okay, na fix jayda manto unto, impart jayda manto unto, imu jayda manto. Okay, na kavatti the meaning ante add jayda, okay na introduce jayda, anto unta kavatti. So this okate word manko different ko na word. This more words manko maximum similar meaning is se. This okate word manko kunchon different meaning is se. Okay, na wadi different meaning is se na opposite to unta kavatti. So option D is the answer. Me kulla option direct answer dele ka bode. Ilan tricks a place se me kaan sare ne dosso unto. Kunchom technical ka thik jayen chal. Okay, the answer is Elian. Okay, the answer is Kimbi and what choice now? But direct Jepo Chaka answer in still and in still and Tamanaka meaning intent impart Jedam and Tun. Anyway, one of the answers is option D. Next, 77th question. Right, 77th question. One came to the select the most appropriate meaning of the given idiom. So each an idiom key, so appropriate meaning entered to Nikar. Right. First of all, each an idea meant to join. Each an idea meant to hit a brick wall. <coughs> idea meant to mark a kada hit a brick wall. So brick and brick wall and tent. So it color go down together. So it color go down hit jade and tent. So it color go down hit jade and tent. Not able to make any progress. Okay, now I put it color go down hit jade and tent. Okay, now I put it in the game. Not able to so make any progress and tent. So, you have already got an idiom that you have to use in the brick wall. But, you can use the idiom that you have to use in the literal meaning, figurative meaning, and figurative meaning. If you have to use the literal meaning, you have to use the option D. Okay, the option D. Here, you have to use the hit. So, 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 use physical force. You have to use the fight or fight. You have to use the option. Yes, yeah, sorry. Option A is the answer. Not able to make any progress. And to unto. <coughs> Next. Now, seventy-eighth question. Jan. This is a very important question. Right, John? Seventy-eighth question. Man, can The following sentence has been split into four segments. Sentence and four segment divide. Identify the segment that contains a grammatical error. A segment lo manko grammatical error ondo identify jay matu namak right? Now, show me sentence. I did not buy neither of the two dresses. I did not buy neither of the two dresses. The general meaning is that you have two dresses. You have two dresses. You have two dresses. You have two 
దేన్ని కొనలేని అంటూ ఉంటాం సో మనం జనరల్గా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఐ వచ్చింది డిడ్ వచ్చింది నాట్ వచ్చింది బై వచ్చింది మీకు డిడ్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఏమొస్తుందంటే వీ వన్నే వస్తుంది సో బై అంటే మనకు వీ వన్నే కదా అది కరెక్టే ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఐ డిడ్ నాట్ బై నైదర్ ఆఫ్ ద టూ డ్రెస్సెస్ అంటే ఇక్కడ టూ డ్రెస్సెస్ ఓకే కానీ ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందంటే నైదర్ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది మనకు అక్కడ నైదర్ అనే వర్డ్ ఎర్రరమ్మ ఎందుకంటే సో నైదర్ అంటేనే మీకు అక్కడ నెగిటివ్ వర్డ్ అది కొనలేను అని ఓకేనా ఇలా చెప్పొచ్చు మనం నేను రెండు డ్రెస్ రెండింటిలో దే డ్రెస్ కొనలేను అంటే ఐ బాట్ నైదర్ ఆఫ్ ద టూ డ్రెస్సెస్ అంటాం ఐ బాట్ నైదర్ ఆఫ్ ద టూ డ్రెస్సెస్ ఇప్పుడు మనకి మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే నేను కొనలేను అని మరి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు డిడ్ నాట్ ఇచ్చిండు సో డిడ్ నాట్ ఇచ్చిండు కాబట్టి మనం నైదర్ వస్తుందా రాదు రాదు కాబట్టి అప్పుడు ఏమంటాం అంటే ఐ డిడ్ నాట్ బై ఐదర్ ఆఫ్ ద టూ డ్రెస్సెస్ అంటాం ఓకేనా నేను రెండు డ్రెస్సెస్లలో ఏ డ్రెస్ని కొనలేను అని ఐ డిడ్ నాట్ బై ఐదర్ ఆఫ్ ద టూ డ్రెస్సెస్ ఉండాలి అక్కడ మనకు నైదర్ అనేది రాంగ్ ఉంది సో మనకు అక్కడ ఎక్కడ ఉంది మనకైతే నైదర్ అనేది సో ఆప్షన్ డిలో ఉంది ఓకే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అని మనకు అక్కడ ఆన్సర్ అయిపోతాం చూడండి మీకు నైదర్ నన్ ఓకే నైదర్ నన్ ఆ రెండు నైదర్ ఏమో మనం రెండు థింగ్స్ కానీ ఇద్దరు పర్సన్స్ రెండు యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం నన్ ఏమో రెండు కంటే ఎక్కువ రెండు కంటే ఎక్కువ థింగ్స్ ఉన్నా ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ పర్సన్స్ ఉన్నా నన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం నైదర్ నన్ అంటాం ఇక నైదర్ నన్ రెండు వర్డ్స్ మనకి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే నార్త్ తోటి రాయకూడదు మనం ఎందుకంటే వాళ్ళే నెగిటివ్ వర్డ్స్ మనకు సో మనం నార్త్ తోటి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఎనివే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇది మీకు వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది సో మనకి హానెస్ట్ సో హానెస్ట్ ఉండడమంటే మీనింగ్ చెప్పండి హానెస్ట్ ఉండడం ఏమంటాం సీక్రెటివ్ సిన్సియర్ స్ట్రేంజ్ డేరింగ్ అక్కడ అడిగేది అక్కడ సినానిమే కదా సినానిమ్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి సిమిలర్ వర్డే కదా సో సిమిలర్ మీనింగ్ ఇచ్చే వర్డ్ చూడాలి హానెస్ట్ అంటే ఏమంటాం ఏమంటాం అంటే సిన్సియర్ ఓకేనా సో డేరింగ్ కాదు స్ట్రేంజ్ కాదు నెక్స్ట్ మనకి సీక్రెటివ్ కాదు స్ట్రేంజ్ అంటే ఏం చెప్పండి న్యూ కొత్త అంటే కదా స్ట్రేంజ్ అంటూ ఉంటాం సీక్రెటివ్ ఓకేనా మీకు జనరల్గా సీక్రెటివ్ కొన్ని వర్డ్స్ రాసుకోండి క్లాండెస్టైన్ అంటాం ఓకేనా సీక్రెటివ్ అంటూ ఉంటాం క్లాండెస్టైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సీక్రెటివ్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా సీక్రెటివ్ నెక్స్ట్ మనకు సరెప్టీషియస్లీ చూడండి సరెప్టీషియస్లీ ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే సీక్రెటివ్లీ అని మీనింగ్ ఇస్తుంది ఓకేనా ఎనివే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏటీ ఏటీ క్వశ్చన్ చూడండి ఏటీ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే సో సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ ఏమడుతుంది అంటే మీకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది రైట్ ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇస్తాడు దానికి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఏంటో అడుగుతుంది రైట్ చూడండి ఇక్కడ a person who collects or studies stamps stamps ni collect chesavani study chesavani em antam antunna akkada so philatelist next one hoarder next one numismatist next one collector am ane em antam ante philatelist antu a person who collects or studies stamps ante em antam ante philatelist antu untu okay na philatelist option a option a is the answer right i mean ga meetha ee word chudanu sarika numismatist okay na generally manaku numismatics an untadi న్యూమిస్మాటిక్స్ అంటాం చూడండి న్యూమిస్మాటిక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్ న్యూమిస్మాటిక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకు స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్ అంటే ఉంటాం ఓకేనా నాణ్యాలు అంటాం కదా సో కాయిన్స్ ని స్టడీ చేయడాన్ని ఏమంటాం అంటే న్యూమిస్మాటిక్స్ అంటాం న్యూమిస్మాటిక్ మరి ఆ పర్సన్ ఏమంటాం అంటే న్యూమిస్మాటిస్ట్ అంటాం పర్సన్ ఏమంటాం న్యూమిస్మాటిస్ట్ అంటాం మనకి ఇక్కడ సో ఆన్సర్ వస్తుంది దీనికి ఆప్షన్ ఏ కలెక్టర్ అంటే నార్మల్ కలెక్టర్ హోటర్ అంటే హోర్ చేసుకునే వాళ్ళు కలిగి ఉండేవాళ్ళు అని రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి సార్ ఇక్కడ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ మనకి ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ దట్ కెన్ బి దట్ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద అండర్లైన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో నీట్ నో నీట్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ సెలెక్ట్ నో సబ్స్టిట్యూషన్ రిక్వైర్డ్ ఓకేనా మీకు ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకేనా రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఒక పాట అండర్లైన్ చేస్తాడు అది మనకు కరెక్ట్ ఉంటే నో సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది లేకపోతే మనకి ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ చూజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి so whom was the person that you wanted me to contact there okay na a person avaru ani okay na so ani ikkada em antu ante nuvu uh nannu
ఓకేనా డైరెక్ట్ మనకు వాజ్ మీద మనకి ఏం రావాలి ఎక్కడ జనరల్గా సబ్జెక్ట్ అయినా ఆబ్జెక్ట్ అయినా హూ వాజ్ రావాలా హూమ్ వాజ్ రావాలా హూ వాజ్ రావాలి ఓకేనా సో హూ వాజ్ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఇది మనకి రాంగే కదా ఇది రాంగ్ హోమ్ రాదు హోమ్ రాదు హూమ్ వర్ అయితే రాదు ఇక్కడ ఆన్సర్ వస్తా అంటే ఏ ఆప్షన్ ఏ హూ ఈజ్ ద పర్సన్ అంటూ ఉంటుంది జనరల్గా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీకు టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ అని చెప్పేసి హూ ఈజ్ ద పర్సన్ రాదు కదా అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ టెన్స్ కన్సిస్టెన్సీ మనసుకు మనకు అన్నిసార్లు వర్కౌట్ కాదు అది ఓకేనా వాడు ఏమంటారు అంటే హూ ఈజ్ ద పర్సన్ ఎవరు ఆ పర్సన్ అంటూ ఉంటారు నువ్వు నన్ను కలవాలనుకు అన్నావు కదా ఆ పర్సన్ ఎవరు అని ఇక నువ్వు నన్ను కలవాలనుకున్నావు కదా ఓకే నేను కలవాలనుకో ఒక పర్సన్ ఉండే కదా ఆ పర్సన్ ఎవరు హూ ఈజ్ ద పర్సన్ ఎవరు అది మనకి ఇక్కడ ఇది పాస్ట్లో ఉండేది ప్రజెంట్లో ఉండొచ్చు రాంగ్ ఏం లేదు మనకి ఇక్కడ మనకి ఎలా తీసుకుంటాం అంటే హూ ఈజ్ ద పర్సన్ ఇక్కడ దాని ముందు మనకి ఏం రావాలంటే హూ రావాలి హూమ్ రావద్దు రైట్ సో ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎయిటీ సెకండ్ వన్ చూడండి ఎయిటీ సెకండ్ మనకి ఏంటంటే మనకు సెంటెన్స్ అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ ఓకే సెంటెన్స్ అరేంజ్మెంట్ అంటూ రైట్ ఆ సెంటెన్స్ అరేంజ్మెంట్ మనం ఎలా తీసుకుంటూ వెళ్తామంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేలాగా మనము అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మీనింగ్ఫుల్ ఎలా పారాగ్రాఫ్ చే అరేంజ్ చేసుకుంటూ రైట్ చూడండి ఇక్కడ సెంటెన్స్ రెండు చూడండి ఏ బిసిడి ఓకే సో మనము ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రనౌన్ నౌన్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నప్పుడు నౌన్స్ తర్వాతనే ప్రనౌన్స్ రావాలి కదా సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి ఆప్షన్ చూసుకుంటే సో గాంధీజీ విజిటెడ్ దీంతో స్టార్ట్ చేస్తాం మనం చేయలేము కాబట్టి డీతో స్టార్ట్ చేయలేము ఓకే పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ వన్ ఏ ద బ్రిటిష్ వర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద ఇండిగో ఫార్మర్స్ ఇన్ ద ఏరియా ఓకే బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ ఏం చేస్తున్నారట ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు అంటే నాశనం చేస్తున్నారు అని ద ఇండిగో ఫార్మర్స్ ఇండిగో ఫార్మర్స్ అంటే ఇండిగో నీళ్ళ మందు అంటాం కదా సో నీళ్ళ మందు పండించే ఫార్మర్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు అని ఇన్ ద ఏరియా ఆ ఏరియాలో నెక్స్ట్ అన్నీ చూద్దాం ఇక్కడ హి లివ్ ఇన్ ద డిస్టిక్ అంటే ద ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్ల స్టాప్డ్ హీ అంటే ఎవరు ఇక్కడ గాంధీజే కదా రైట్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ సి వచ్చిన తర్వాతనే బి రావాలి అంతే కదా జనరల్గా సి వచ్చిన తర్వాతనే బి రావాలి కాబట్టి మనప్పుడు మనకు బి తర్వాత సి ఉంది ఇది తీసేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లైట్ చేసిన తర్వాతనే కదా స్టాప్ చేసేంత వరకు చేయాలనుకుంటాడు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో గాంధీజీ సత్యాగ్రహ ఫర్ ఇండియాస్ ఇండిపెండెన్స్ బిగాన్ విత్ ద ఫేమస్ చంపారన్ మూమెంట్ ఇన్ బీహార్ ఓకే సో గాంధీ చంప గాంధీ సత్యాగ్రహ దేంతో మొదలైందంటే చంపారన్ మూమెంట్ బీహార్లో చంపారన్ మూమెంట్ తోటి మొదలైంది అని తర్వాత ఇక్కడ మీకు హి లీవ్డ్ ఇన్ ద డిస్టిక్ మరి ఇక్కడ మనకు సి ఉంది ఒకసారి ఏ చూడండి ద బ్రిటిష్ వర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద ఇండిగో ఫార్మర్స్ ఇన్ ద ఏరియా ఏం చేస్తున్నారట ఆ ఏరియాలో ఇండిగో ఫార్మర్స్ ఇండిగో ఫార్మర్స్ ని బ్రిటిష్ వర్లు ఎక్స్ప్లాయిన్ చేస్తున్నారు అండి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ సి తర్వాత ఏం వస్తుంది అంటే ఏ వస్తుంది తర్వాత రైట్ సి తర్వాత ఏ వస్తుంది తర్వాత హి లివ్ ఇన్ ద డిస్టిక్ అంటే ద ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ వర్ సక్సెస్ఫుల్లీ స్టాప్డ్ ఓకే సిఏబి వచ్చే ఛాయిస్ డీ చూద్దాం సార్ సో గాంధీజీ విజిటెడ్ సో మోతీహరి ద డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ చంపారన్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెన్ సెవెంటీన్ టు ప్రొటెస్ట్ అగెన్స్ ద బ్రిటిష్ ఓకే ఇక్కడ మీకు సిఏ ఉంది సిఏ ఓకే సిఏ ఉంది కాబట్టి మనకి అప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఎట్లా పోతాయి సిఏ డిబి ఉంది బిడి ఉందా ఏ తర్వాత మీకు డి వస్తుందా బి వస్తుంది ఒకసారి డి చదవండి సో గాంధీజీ విజిటెడ్ సో గాంధీజీ విజిట్ చేసిన అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్లో బి తర్వాత డి వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది చూడండి సార్ ఇక్కడ హి లివ్ ఇన్ ద డిస్టిక్ అంటే ద ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ స్టాప్డ్ సో గాంధీజీ విజిటెడ్ మోతీలా చూడండి ఇక్కడ మేము మనం ఇక్కడ సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ హీ అంటుండు నౌన్ వచ్చే కంటే ముందే ప్రణవన్ వస్తుందా ప్రణవన్ వచ్చిన తర్వాత నౌన్ వస్తుందా నౌన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రణవన్ వస్తుంది మనకు కాబట్టి మనకు ఇక్కడ డిబి ఉండాలి ఏమి ఉండాలి మనకు డిబి ఉండాలి బీడి ఉంది మనం ప్రణవన్ చెప్పిన తర్వాత మనం నౌన్ చెప్తామా చెప్పలేం చెప్పలేం కాబట్టి అందుకే మనకు అక్కడ బి తర్వాత డి రాదు డి తర్వాత బి వస్తుంది సో మనకు ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ థ
పార్ట్స్ ఒక పార్ట్ ఎర్ర ఉంటుంది ఎర్ర ఉన్న పార్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుంది అక్కడ రైట్ ఓకే యు అండ్ హై యు అండ్ ఐ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ యువర్ వర్క్ ఆన్ టైమ్ నిజం జాగ్రత్త చూడండి ఇది క్వశ్చన్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ యు అండ్ ఐ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ యువర్ వర్క్ ఆన్ టైమ్ అంటున్నాం ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మీకు యు అండ్ ఐ అనేది మనకి ఏంటంటే రెండు ప్రొనౌన్స్ మనకు రెండు ప్రొనౌన్స్ రైట్ రైట్ మీకు ఎప్పుడైనా సరే గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి రెండు ప్రొనౌన్స్ కానీ మూడు ప్రొనౌన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి మనకు అప్పుడు ఒక ఫార్మేట్ అనేది ఉంటుంది ఒక ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది అమ్మ అది మనకి ఏంటంటే టూ త్రీ వన్ ఆర్డర్ వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్ అంటూ ఉంటాం టూ త్రీ వన్ ఆర్డర్ వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్ చూడండి ఇక్కడ జనరల్గా మీకు ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ తెలుసు కదా ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఐవి సెకండ్ పర్సన్ అంటే యు థర్డ్ పర్సన్ అంటే హీ షీ ఇట్ ప్లూరల్ ఏమో దే వస్తాం అనుకు ఓకే రైట్ మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా మీకు ఇక్కడ యు ఉంది ఐ ఉంది మరి ఐ యూ తీసుకోవాలన్నా యూఐ తీసుకోవాలి మీకు డౌట్ వస్తుంది ఐ యూనా యూఐ అంటే డౌట్ వస్తుంది చూడండి మీకు ఎప్పుడైనా సరే ప్రొనౌన్స్ అనేవి సింగ్లర్లో ఉంటే అన్ని ప్రొనౌన్స్ మనకు సింగ్లర్లో ఉంటే మనకు రెండు ఆర్డర్స్ వస్తాయి అవి ఏంటంటే టూ త్రీ వన్ ఆర్డర్ వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్ టూ త్రీ వన్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈస్ పాజిటివ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ టూ త్రీ వన్ ఆర్డర్ సెంటెన్స్ పాజిటివ్ ఉంటే మనకి ఆర్డర్ వస్తుంది టూ త్రీ వన్ ఆర్డర్ వస్తుంది మరి సెంటెన్స్ నెగిటివ్ ఉంటే అప్పుడు ఆర్డర్ వస్తుంది అంటే మనకు వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్ వస్తుందాం వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్ వస్తుంది రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇలా ఉంది అనుకోండి మనం ఇప్పుడు మనకు ఐ ఉంది యు ఉంది షి ఉంది ఐ ఉంది యు ఉంది షి ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ ఇలా ఉంది అనుకోండి ఐ యు అండ్ షి వర్ పనీషుడ్ అన్నాం అనుకోండి ఐ యు అండ్ షి వర్ పనీషుడ్ ఇక్కడ పనీష్ చేయడం అనేది మనకి ఇక్కడ సెంటెన్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఆర్డరే ఉండాలి ఓకేనా వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్ ఉండాలి మనకి ఐ యు అండ్ షి ఐ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ యూ అంటే సెకండ్ పర్సన్ షి అంటే థర్డ్ పర్సన్ కదా వన్ టూ త్రీ కరెక్టే ఓకే ఇలా ఉందనుకోండి యు షి అండ్ ఐ వర్ పనీష్ అంటామా చూడండి యు షి అండ్ ఐ వర్ పనీష్ అంటామా లేదు ఎందుకంటే పనీష్ కావడం అంటే అది నెగిటివ్ నెగిటివ్ కావటం అన్నప్పుడు యు షి అండ్ ఐ యు షి అండ్ ఐ అనేది ఏ ఆర్డర్ మనకి అది టూ త్రీ వన్ ఆర్డర్ మనకు టూ త్రీ వన్ ఆర్డర్ కావాలా వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్ రావాలా వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్ రావాలి కాబట్టి మనకు ఐ యు అండ్ షి వర్ పనీషర్ అంటాం అది ఓకేనా అది సెంటెన్స్ నెగిటివ్ ఉంటుంది మరి పాజిటివ్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఐ యు అండ్ హి ఐ యు అండ్ హి గో టు టెంపుల్ డైలీ నా గో గో టు టెంపుల్ డైలీ అంటాం లేకుంటే ఎలా అంటే చెప్పండి ఐ యు అండ్ హి గో టు టెంపుల్ డైలీ ఉంది అనుకోండి మనకి ఇక్కడ టెంపుల్కి వెళ్ళడం అంటే అది పాజిటివ్ సెన్సే కదా పాజిటివ్ సెన్స్ జనరల్గా ఐ యూ అండ్ హీ ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్ ఉంది సో సెంటెన్స్ అనేది ఐ యూ అండ్ హీ అనేది మూడు మనకు సింగ్లర్ ప్రొనౌన్సే కదా ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ గో అంటామా గోస్ అంటామా గోనే అంటాం ముగ్గురు ఉన్నారు కదా సో గో అంటాం మరి ఐ యూ అండ్ హీ సో గో టు టెంపుల్ డైలీ అంటే మనకు అది రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకు రాంగ్ సెంటెన్స్ అవుతాయి ఎందుకంటే సెంటెన్స్ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏ ఆర్డర్ ఫాలో కావాలి టూ త్రీ వన్ ఆర్డర్ ఫాలో కావాలి ఐ యూ షీ అండ్ హీ అనేది ఏంటి మనకు వన్ టూ త్రీ ఆర్డర్ సో టూ త్రీ వన్ కాబట్టి యు హీ అండ్ ఐ గో టు టెంపుల్ డైలీ అంటూ ఉంటాం అలా మనకి ఇక్కడ యు అండ్ హై హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ యువర్ వర్క్ అంటే సబ్మిట్ చేయడం అంటే మనకి ఇక్కడ పాజిటివే కదా సో పాజిటివ్ కాబట్టి మనకి ఏమని రావాలి ఏం రావాలి టూ త్రీ వన్ రావాలి ఇక్కడ ఎట్లాగో మనకు త్రీ లేదు కాబట్టి టూ వన్ రావాలి టూ వన్ ఉంది కదా అది కరెక్టే ఉంది హ్యావ్ ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి హ్యావే కదా హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ యువర్ వర్క్ చూడండి ఇక్కడ you and i have submitted your work antama our work antama our work antam your work kada endukante nee nuvvu neenu galchi mana work complete chesam anipta submit chesam anipta ante nee work e submit chesam anipta ma ledhu kada ikkada iddarnu chesina gaavata appudu manaku our work avutadi kabatti manaku your work anedi wrong ikkada em undali our work undali so manaku okay na option 2 option b is the answer your work place le undali our work undali on time ante correct ante exact time lo ante ఎయిటీ ఫోర్త్ వన్ మనకి ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఐడియం ఇచ్చిన ఐడియం కు మీనింగ్ ఏంటో అడుతుంది రైట్ చూడండి టు సిట్ ఆన్ ద ఫెన్స్ ఓకే సో ఫెన్స్ మీద కూర్చోవడం అని చూడండి ఇక్కడ జనరల్ గా ఫెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎటు ల్యాండ్ ఉంటుంది అటు ల్యాండ్ ఉంట
ఎయిటీ ఫిఫ్త్ వన్ మనకి ఏంటంటే సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఓకే ద న్యూ వన్ దే ద న్యూ వన్ దే భారత్ ట్రైన్స్ సో ట్రైన్స్ అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా సో న్యూ వన్ దే భారత్ ట్రైన్స్ గురించి మాట్లాడుతుండు సో విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎడిషనల్ డాష్ ఎడిషనల్ క్వాలిటీస్ ఫీచర్స్ స్పేసెస్ టైప్స్ ఓకే ఎడిషనల్ డాష్ సచ్ యాజ్ ఎమర్జెన్సీ విండో ఫర్ ఎవాక్యుయేషన్ డిజాస్టర్ డిజాస్టర్ లైట్స్ ఎక్సెట్రా విజన్ ట్రైన్స్కు కొన్ని ఎడిషనల్గా ఉండాలి అంటూ ఉన్నాడు అక్కడ అవేంటి అంటే ఎమర్జెన్సీ విండో ఫర్ ఎవాక్యుయేషన్ ఎమర్జెన్సీ విండోస్ తర్వాత డిజాస్టర్ లైట్స్ అంటే అనమాట అవి ఏమవుతాయి చెప్పండి ఆ ట్రైన్స్కి అవి క్వాలిటీస్ అవుతాయా ఫీచర్స్ అవుతాయా పీసెస్ అవుతాయా టైప్స్ అవుతాయా ఫీచర్స్ అవుతాయి ఏమవుతాయి ఫీచర్స్ వాటిని ఏమంటే మనం ఫీచర్స్ అంటాం రైట్ ఇంకప్పుడు ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఫ్రెన్జీ రైట్ చూడండి ఇక్కడ సో ఫ్రెన్జీ అంటే మనకి అక్కడ సో మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ అడిగేది ఏంటంటే యాంటనీ చూడండి ఈ ఈ క్వశ్చన్ కూడా సింపుల్ చేయొచ్చు మనం అడిగేది ఏంటి అక్కడ యాంటనీ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటనీ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్ ఇచ్చిన వర్డ్స్ ఏంటో చూడండి సార్ ఇక్కడ ఫ్రెన్జీ సో ఫ్రెన్జీ అనే వర్డ్ ఉంది అక్కడ ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో రేజ్ రేజ్ అంటే ఏం చెప్పండి ఓకేనా యాంగ్రీ ఓకే రిసెంట్మెంట్ ఓకేనా రిసెంట్మెంట్ అంటూ ఉంటాం కోపం ఓకేనా బాగా కోపం ఉంటే రేజ్ యాంగ్రీ రీసెంట్మెంట్ అంటాం క్రేజ్ ఫ్యూరీ ఫ్యూరీ కూడా మనకి ఏంటంటే స్వాతంత్రంగా రీసెంట్ అది కూడా మనకు సో కోపం అనే మీనింగ్ ఇస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెండు కోపం అనే మీనింగ్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి సో మనకు ఆన్సర్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే కోపానికి ఆపోజిట్ వర్డ్కి ఏమొస్తుంది మనకు పీస్ కామ్ అంటాం కదా సో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ డి ఓకే ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ క్రేజ్ అంటే ఏంటంటే ఎందుజియాజం అంటూ ఉంటాం ఓకేనా మనకి అప్పుడు సో ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫ్రెన్జీ అంటే బాగా కోపంగా ఉండడం అంటూ ఉంటుంది రైట్ దానికి ఏమొస్తుంది అంటే అంటే పీస్గా ఉండడమే కదా సో మనకు ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎయిటీ సెవెంత్ వన్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ కెన్ బి ఇస్ రాజ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద గివెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇచ్చిన గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్కి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఏంటో అడుగుతున్నాము ఎ పర్సన్ అబవ్ ఏ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఏజ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఏమంటాం అంటాం అక్కడ చూడండి దాన్ని ఏమంటాం అంటే సో సెంటెనేరీ అని అంటాం ఏమంటాం సెంటెనేరీ గిరియాట్రిక్ జెరియాట్రిక్ అంటామా లేదు వల్నరబుల్ అంటామా లేదు ఏజ్ అంటామా లేదు ఏమంటాం సెంటెనేరీ అని అంటాం మీకు సెంచరీ అంటే తెలుసు కదా హండ్రెడ్ అంటే కదా సో సెంటెనేరీ అంటే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే సెంటెనేరీ అంటాం ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ కొంచెం ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ చూడండి ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ మనకి ఏంటంటే Uh, select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the argument sentence. This is what we call sentence improvement question. Okay. So, if Vinay has the book, Vinay has the book, why he is not giving you? Why is this question? Right. Why is this question? Why is this question? Here, you have a general if class sentence. You have a general will structure. But the option is not will name. So, you have to follow the structure. So, why is this question? he is not giving you question kada meeku eppudu sare normal structure ela untundante subject plus helping of plus main verb plus object untadi adhe manaku questioning structure ankonni ela undali inverse ra ipovali inverse ra ipovali vaatu manaki em ostundante appudu helping of first vastadi helping of plus subject plus main verb plus object antu okay na ee rendu positions manaku interchange ayipothe హెల్పింగ్ ఆఫ్ ప్లేస్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి రైట్ మన హెల్పింగ్ ఆఫ్ ప్లేస్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి కాబట్టి జస్ట్ ఆ సింపుల్ టెక్నిక్ తెలిసిన ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ హీఈస్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ హెల్పింగ్ వర్బు కదా ఇది ఆన్సర్ కాదు పోయింది నెక్స్ట్ వన్ వై హీఈస్ నాట్ గేవ్ అంటామా లేదు ఇదే మనకు సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ హెల్పింగ్ వర్బు ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదు తర్వాత హీ నాట్ గివింగ్ అంటామా లేదు ఆన్సర్ వస్తుంది మనకు ఆప్షన్ డి వై ఈస్ హీ నాట్ ఓకే ఈస్ హీ నాట్ గివింగ్ ఇట్ టు యూ అంటూ ఉంటాం సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఎయిటీ నైన్ జాయిన్ ఇది కూడా మీకు చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా మీకు ఏంటంటే వెర్బు ఫార్మ్స్ అన్ని క్లియర్గా తెలిసి ఇది ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఈజీగా ఓకేనా కొన్నిసార్లు మనకు వెర్బులు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఓకేనా ఆ డిఫరెంట్గా ఉన్న వర్బ్స్ కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటే అర్థం అవుతుంది రైట్ అంటే వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీలు ఏమేమి ఉంటాయి అని వాటికి చూడండి ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ బిన్ స్లిట్ ఇన్ టు ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ ఐడెంటిఫై ద సెగ్మెంట్ దట్ కంటైన్స్ ఎ గ్రమాటికల్ ఎర్రర్ ఓకే సో పాల్ వాస్ సో బైటెడ్ బై ఏ డాగ్ వెన్ హీ వాస్ ఎ చైల్డ్ చూడండి ఇక్కడ వాస్ బై ఇక్కడ కుక్క కరిచింది
వి వన్ వి టూ వి త్రీ ఇలా ఉంటాయి చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే సో బయట బయట అంటూ ఉంటారు కనుక మీరు సో వి వన్ వి టూ వి త్రీ కూడా కొంచెం క్రిటికల్గా ఉండే వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా అవి చూసుకోవాలి కంపల్సరీ ఎందుకంటే అలా కూడా వాళ్ళు ఇచ్చే ఛాయిస్ ఉంటుంది క్వశ్చన్స్లో ఓకే మీకు ఇక్కడ మెయిన్ వర్బు వి త్రీ బయట బయట బిట్ బిటెన్ అది తెలియదు అనుకోండి మీరు ఆన్సర్ చేయలేరు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది సో బయట బయట అనేది ఉండదు ఇక్కడ కాబట్టి అది రాంగ్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి సో బిటెన్ బై ఏ డాగ్ అంటే ఉంటుంది ఓకేనా అతడు సో చైల్డ్గా ఉన్నప్పుడు కుక్క కరిచింది అని కుక్క చేత కరవబడ్డాడు అని నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ జాయిన్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటనీమ్ అంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్ వర్డే కదా ఇచ్చింది ఏంటమ్మా గ్రేస్ఫుల్ గ్రేస్ఫుల్ అంటే ఏంటి అట్రాక్టివ్ కాదు అట్రాక్టివ్ అంటాం చామింగ్ అంటాం ఓకేనా అప్పీలింగ్ అంటాం ఫ్యాసినేటింగ్ బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్సమ్ అంటాం కదా గ్రేస్ఫుల్ అంటాం మరి దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ డిగ్నిఫైడ్ పొలైట్ రిఫైన్డ్ ఈ మూడు మనకి ఏంటంటే పాజిటివ్ వర్డ్సే డిగ్నిఫైడ్ పాజిటివ్ వర్డ్ ఏ పొలైట్ పాజిటివ్ వర్డ్ ఏ రిఫైన్డ్ కూడా పాజిటివ్ వర్డ్ యాక్వార్డ్ చూస్తానికి చాలా సో అసహ్యంగా దరిద్రంగా ఉంటుంది అని ఏమంటాం అంటే ఆక్వార్డ్ అంటే ఉంటాం ఇది ఒకటి మనకు నెగిటివ్ వర్డ్ ఒకటి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మూడు పాజిటివ్ వర్డ్స్ అయినా సిమిలర్ మీనింగ్ తోటి ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఒకటి నెగిటివ్ వర్డ్ కదా అయినా ఇచ్చింది మనకు పాజిటివ్ వర్డే కదమ్మా దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏ ఉండాలి నెగిటివ్ వర్డే కదా బట్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆక్వార్డ్ సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ వన్ చూడండి నైంటీ వన్ మీకు ఏంటంటే అక్కడ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ క్వశ్చన్ అది నైంటీ వన్ చూడండి సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇన్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఎందులో చూడండి మదర్ సెంట్ మదర్ సెడి టు హర్ మదర్ ఆమె ఒక్క నిమిషం జూమ్ చేస్తాను మదర్ ఆమెకు చెప్పింది ఏమని చెప్పింది సెడి టు హర్ ఆమెకు చెప్పింది మీరు ఇండియా స్పీచ్ లో హర్ యూ ఐ అని ఏమైతే కరెక్ట్ చూసుకోవాలి ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏ బెటర్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ యూ ఓకే ఇక మీరు జాగ్రత్త చూడండి దీని ఏమంటే మనం రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అంటాం దీని ఏమంటే మనం రిపోర్టెడ్ వెర్బ్ అంటాం రైట్ మీకు ఇది పాస్ లో ఉంది కదమ్మా రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ పాస్ లో ఉంది కదా ఇది ఎందులోకి వెళ్ళాలి ఇండియా స్పీచ్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు పాస్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే ఇది ఏ టెన్స్ చెప్పండి సింపుల్ పాస్ టెన్స్ అంతే కదా ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే ఏ టెన్స్ మనకు అది సింపుల్ పాస్ టెన్స్ మరి ఇది సింపుల్ పాస్ లో ఉంది ఇది సింపుల్ పాస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో సింపుల్ పాస్ అనేది ఎందులోకి వెళ్తుంది పాస్ పర్ఫెక్ట్ లోకి వెళ్తుంది అంతే కదా సింపుల్ పాస్ చేంజెస్ ఇన్ టు పాస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పాస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి సో మనకి పాస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో చేంజ్ కావాలి కాబట్టి హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉన్న ఆప్షన్ చూసుకోండి అంతే సింపుల్ గా మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు షీ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అవుతుందా లేదు షీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుతా మళ్ళీ లేదు మళ్ళీ షీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుతా లేదు ఆన్సర్ వస్తుంది మనకు ఆప్షన్ సి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది టెన్స్ అంతే టెన్స్ ఒక్కటే చూసుకోవాలి ఇక్కడ అంతే సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ సింపుల్ పాస్ కాబట్టి ఎందులో చేంజ్ అవుతుంది పాస్ పాస్ పర్ఫెక్ట్ కదా మనకు ఆప్షన్ సి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అక్కడ అంతే అనెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు నైంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ డిస్పారిటీ కన్విన్సింగ్ వాలంటరీ కంటిన్యూయన్స్ చూడండి ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే కంటిన్యూయన్స్ ఇక్కడ మనకు కంటిన్యూయన్స్ స్పెల్లింగ్ అనేది అక్కడ రాంగ్ ఉందాం ఓకేనా ఏఎన్సిఏ ఉండాలి ఎన్సి ఉంది సో మనకు అక్కడ రాంగ్ అది రైట్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద ఆన్సర్ డిస్పారిటీ అంటే ఏంటమ్మా డిస్క్రిమినేషన్ అంటూ ఉంది డిస్పారిటీస్ అంటాం కదా ఓకేనా ఇన్నీ క్వాలిటీస్ అంటాం కదా అది నెక్స్ట్ నైంటీ త్రీ చూడండి మీకు ఇక్కడ యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసి వైస్ బేసిక్ క్వశ్చన్ వాయిస్ అన్నాడు కదా ఫస్ట్ అవన్నీ చూడకండి ఇచ్చింది యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసి వైస్ చూసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ చూడండి షీ బేక్డ్ ఏ లార్జ్ బ్లూబెరీ కేక్ మనకి ఇక్కడ యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసి వైస్ బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉంటే ప్యాసి వైస్ ఉందా అక్కడ లేదు అసలు బీ ఫామే లేదు సో మనకి అది యాక్టివ్ వైస్ అవుతుంది మరి యాక్టివ్ వైస్ కాబట్టి ఏ టైమ్స్ ఇది చెప్పండి షీ బేక్డ్ అంటే హెల్పింగ్ అవుట్ మెయిన్ లేదు కదా సింపుల్ ప్రజెంట్ కావచ్చు సింపుల్ పాస్ట్ కావచ్చు వి టూ కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ కదా సింపుల్ పాస్ట్ కాబట్టి ప్యాసి వైస్ ఏమవుతుంది వాజ్ ఓవర్ ప్లస్ వి త్రీ అంతే కదా సింపుల్ పాస్ కాబట్టి ప్యాసి వైస్ లో వస్తాయి వాజ్ ఓవర్ ప్లస్ వి త్రీ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీకు వాజ్ ఓవర్ లో ఉన్న ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి వాజ్ ఓవర్ లో ఉన్న ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చెప్పండి ఈజ్ ఉం
అది కూడా ఎలా ఉండాలి మనకు సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి అంతే అంతే కదా సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంటేనే కదా బాస్ వర్పేస్ వి త్రీ వచ్చేది మనకి సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ ఉంటుంది ఇది ఒకవేళ ఆన్సర్ అవుతే హ్యాడ్ బీన్ వస్తుంది కదా మరి హ్యాడ్ బీన్ ఉందా లేదు తీసేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి విల్ వస్తుందా రాదు సో దే డిక్లేర్డ్ రిషబ్ డిక్లేర్డ్ రిషబ్ డిక్లేర్ చేసిండా రిషబ్ డిక్లేర్ చేయబడ్డా రిషబ్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ బట్ మనకు అప్పుడు దే దేనే సార్ అక్కడ దే మెన్షన్ చేయాలి అంతే కానీ అక్కడ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసారు కాబట్టి దే డిక్లేర్ రిషబ్ ఓకే మనకు ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఆన్సర్ టు నెక్స్ట్ నైన్టీ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి నైన్ ఫిఫ్త్ వన్ మనకి ఏంటంటే ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ బీన్ డివైడ్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ మళ్ళీ మనకు సో స్పాటింగ్ ది ఎర్ర క్వశ్చన్ ఇది స్పాటింగ్ ది ఎర్ర క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ దే ఆర్డర్డ్ ద హోల్ ఏరియా టు బి డిస్ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆన్ ద ఎర్లీయెస్ట్ ఓకేనా మొత్తం ఇది ద హోల్ చూడండి మీ జనరల్గా ద హోల్ కరెక్టే ఎందుకంటే హోల్ మనకు వర్డ్స్ కొన్ని ఏమి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఆల్ బోత్ హోల్ సేమ్ అంటూ ఉంటుంది ఈ ఆల్ బోత్ తోటి మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే దాని యాటికల్ ఆల్ ద బోత్ దా ఉంటుంది అంటే దాని యాటికల్ వీటి తర్వాత వస్తూ ఉంటుంది అదే హోల్ సేమ్ తీసుకున్నప్పుడు ద హోల్ ద సేమ్ అంటే దాని యాటికల్ మనకు వీటికేమో తర్వాత వస్తుంది ఆఫ్టర్ వీటికేమో బిఫోర్ మనకి ఇప్పుడు హోల్ అంటే ముందే వచ్చిందా అది ఓకే టు బి డిస్ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆన్ ద ఎర్లీయెస్ట్ చూడండి ఎట్ ద ఎర్లీయెస్ట్ అంటామా ఆన్ ద ఎర్లీయెస్ట్ అంటామా ఎట్ ద ఎర్లీయెస్ట్ అంటాం సో మనకి అక్కడ ఆప్షన్ సి ఎట్ ఉండాలి ఎట్ ద ఎర్లీయెస్ట్ ఉండాలి ఓకేనా ఎట్ అండ్ ఎర్లీ ఏజ్ అంటాం కదా అలా ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీకు ఏంటంటే క్లోజ్ టెస్ట్ అమ్మ రైట్ క్లోజ్ టెస్ట్ చూడండి సో వెరీ సింపుల్ ఇది క్లోజ్ టెస్ట్ చూడండి డాష్ చేంజెస్ ఇన్ సైన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో లీడ్ టు మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఓకే డాష్ చేంజెస్ ఎలాంటి చేంజెస్ డాష్ చేంజెస్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లీడ్ టు మోడర్నైజేషన్ మోడర్నైజేషన్ కావాలంటే ఎలాంటి చేంజెస్ అని అల్టిమేట్ స్లో నో నో చేంజెస్ అంటామా లేదు స్లో చేంజెస్ అంటామా లేదు నెగిటివ్ వర్డ్స్ కదా అక్కడ పాజిటివ్ రిజల్ట్ కాబట్టి పాజిటివ్ అనే ఉండాలి అల్టిమేట్ ర్యాపిడ్ ఏమంటాం చెప్పండి ర్యాపిడ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అంటే ఫాస్ట్ చేంజెస్ అంటాం అల్టిమేట్ అంటే ఏంటి ఫైనల్ అల్టిమేట్ గోల్ అంటే ఏంటి ఫైనల్ గోల్ అంటే ఉంటుంది ఏమంటే అంటే ర్యాపిడ్ వస్తుంది ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఆ నెక్స్ట్ వన్ జాయిన్ సెకండ్ ర్యాంక్ జాయిన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అప్గ్రేడ్ ఆర్ మోడర్నైజ్ టెక్నాలజీ మేనేజ్మెంట్ మస్ట్ డాష్ ఎంప్లాయీస్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేయాలి ఎంప్లాయీస్ని డిస్కరేజ్ చేయాలన్నా డియాక్టివేట్ చేయాలన్నా డిస్వేట్ చేయాలన్నా పర్సివేట్ చేయాలన్నా వై ఈ మూడు మనకు నెగిటివ్ వర్డ్సే ఒక నెగిటివ్ వర్డ్స్ కాబట్టి మోడర్నైజ్ చేయాలంటే టెక్నాలజీని వాళ్ళని మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది నెగిటివ్గా చేస్తుందా పాజిటివ్గా చేస్తుంది పాజిటివ్గా చేస్తుంది కాబట్టి ఈ మూడు మనకు ఆన్సర్లు కావు సో మిగిలింది ఏంటి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్ పర్సివేట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఎంకరేజ్ చేయడం అంటాం మోటివేట్ చేయడం అంటాం ఓకేనా క్యాజువల్ ఏమంటుంది దాన్ని ఇంకా క్యాజువల్ అని కూడా అంటాం ఓకేనా క్యాజువల్ ఓకే మోటివేట్ చేయడం అంటూ ఉంటాం ఇక్కడ మనకు డిస్వేడ్ పర్సివేడ్కి ఆపోజిట్ వర్డే డిస్వేడ్ అంటూ ఉంటాం దాన్ని డిస్కరేజ్ అంటాం ఓకేనా ఏం వ్యాసం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లైన్ చూడండి డాష్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ బికమ్స్ నెసెసరీ టు అప్గ్రేడ్ దేర్ నాలెడ్జ్ రైట్ డాష్ ట్రైనింగ్ అంటే ఇంప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇర్రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ అంటామా లేదు నెగిటివ్ వర్డ్స్ ఇంటర్మీడియట్ ట్రైనింగ్ ఇది కూడా మనకు ఆన్సర్ కాదు రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ బికమ్స్ నెసెసరీ అంటూ ఉంటుంది ఆ రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ అనేది నెసెసరీ కావాలని ఇది పాజిటివ్ సెన్స్ ఇక్కడ మనకు అది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నైన్టీ నైన్ ఆ ట్రైనింగ్ వల్ల ఏమైతే చెప్పండి టు అప్గ్రేడ్ దేర్ నాలెడ్జ్ అండ్ టు డాష్ దేర్ స్కిల్స్ టు ఇమిటేట్ టు ఎన్హాన్స్ టు డిక్రీస్ టు హ్యాంపర్ ఏమంటాం ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసమే కదా టు ఎన్హాన్స్ అంటాం అని నెగిటివ్ వర్డ్స్ మనకు సింపుల్ క్లోజ్ టెస్ట్ చేసి టు ఎన్హాన్స్ దేర్ స్కిల్స్ అంటూ ఉంటాం ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇప్పుడు లాస్ట్ బ్లాంక్ చూడండి లాస్ట్ బ్లాంక్ మనకి ఏంటంటే దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ డాష్ ఎఫెక్టివ్
మీకు త్రో అనేది ఎలా ఎందుకు వాడాలి ఇక్కడ మనకు త్రో ఆన్సర్ వస్తుంటే త్రో అనేది ఆన్సర్ వస్తున్నాం ఎందుకంటే త్రో అనేది ఎందుకు వాడతామంటే ఇక్కడ మీడియం బిట్వీన్ అంటే వాళ్ళ మధ్యలో వీళ్ళ మధ్యల ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి ఓకేనా కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇక్కడ మీడియం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమంటామంటే త్రో త్రో ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ద ఎంప్లాయీస్ అక్కడ మనం బై విత్ అనేది అవసరం లేదు మనకు అది రాంగ్ వర్డ్స్ మనకు రైట్ ఆన్సర్ అవసరం అంటే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ త్రో మీడియం ఉన్నప్పుడు మనం త్రో అనేది ఇది చేసుకోవాలి ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ అవసరం మనకు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇది మీకు టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో థ్యాంక్ యూ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో